Okay, hello everybody. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Thank you for waiting. I'm sorry, yeah. pero tuve problemas también eh, con, con el otro grupo en tema de conexión. Pero ya estamos. Okay, very good. Thank you. Eh, inicien su cámara, por favor. Tomemos una captura rapidito. No, me voy para allá. Okay. Very good. Hold on, hold on. Okay, todos tienen el nombre ya allí. Eh, ingresaron con su nombre completo, super importante para que les puedan marcar. Okay, today is the 19th of April. Class number 10, class number 10. Okay, thank you very much. Uh, let's do attendance. Carlos Daniel. Present teacher. Carlos Fernando. Car Carlos Fernando. Okay, very good. Hey, man manténganse si puede, manténganse en mute, por favor. Manténganse en mute. Por favor, para reducir un poco el sonido. Henry, Henry Alexander, por favor. Mute. Thank you. Okay, very good. Si no, no los escucho. All right. Eh, prenden el micrófono cuando van a contestar. Eh, Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present teacher. Cindy Janet Vivas. Daris Marisol Rivera. Present teacher. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saraí. Gabriela, Gabriela Saraí. Glenda Maribel Borja. Present teacher. Henry Alexander Juarez. Henry Alexander. Ahora sí, Henry. Ahora sí puede. Henry Alexander. Okay. Eh, Iris Reyes. I'm here, teacher. Thank you. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Jose Lazo. Jose Jovito. Present teacher. Joseph Saray. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lise Gabriel. Present. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. Osvaldo Arturo. Sandra Maritza Olano. Present. Ok, ok, very good. Eh, estamos teniendo varios problemas con conexión, ok, o so si pueden... Busquen un lugar cerca del Wi-Fi, ¿verdad? Si pueden, si pueden. Ok. Teacher, good evening. Me acabo de incorporar, Cindy Vivas. Ok, Cindy, ya, ya, ya regreso a ti, ok. Eh, Sandra Marizolano, ya dijo present. Uh, Osvaldo Arturo López, present. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Present. Victor Hugo. Ok, Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Present. Wilber Alberto Rodríguez. Present teacher. Tomara del Carmen. Present teacher. Jocelyn Noemi. 
Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Joseph Selena Garcia. And Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. Suleyma Gabriela. Okay. Very good. Alguien que no llame? Eh, Cindy me dijo. Sí, teacher. Cindy Janet Vivas. Okay. Very good. Thank you. Okay, questions. Where are you in the platform? Ahí en el chat, ¿me pueden responder? Where are you in the platform? ¿Dónde están? Okay, ya casi vamos a terminar. Esta es la clase número 10. Solamente nos faltan seis clases más. Okay, terminamos. Okay. Questions? Where are you in the platform? Si me pueden poner la sección, por favor, en, ahí en el chat. Muéstrenme la sección donde está Rodrigo. Eh, I'm sorry, eh, Rodriguez Wilbert. I am finished. Very good. Ya terminaste los exámenes. El final exam también. Sí, ya completo, teacher. Okay, excellent. Good job. Okay. Okay, so Wilbert, eh, empieza a te, y creo que ustedes recibieron un correo, ¿verdad? Ahora, instrucciones sobre el siguiente módulo, inscripción. Entonces, sí, yes, teacher. Ok, Wilbert, entonces tu enfoque es eh, asegurarte la asistencia y empezar ya esos trámites. Okay, Cindy, okay. Janet, Vivas, listening to section five, ok. Eh, now, Noemi. I empezar section five, okay. Jacqueline, Stephanie, I am finished. Osvaldo, excellent. I am finished. Carlos Daniel, 4.10. All right, deberían de estar ya en la cuatro, ¿verdad? Los temas que voy a sacar esta semana ya son de la cuatro. Okay, eh, ¿qué más? Cindy, Katia, ¿qué más falta? Lo que faltan, escríbanme en el chat, please. ¿Dónde están? Ok, voy a ver aquí este, cómo van en las notas. Ok, eh, Carlos Fernando, todavía no ha terminado la sección 3, creo que ahora no está acá. Eh, eh, Joshibet eh, ya no está acá. Y creo que es solamente. That's it. All right. Everybody is doing very good. Okay. Ya casi todos están terminando. Section five. Okay. Very good. So, recibieron la guía? Let's go to the. Yes. I have, I have two yes. speaking activities. Uh, tengo two speaking activities, and I want to do pronunciation with you too. Okay. So, uh, Vamos a ver las speaking activities y después. Eh... Okay, very good. So let's talk about breakfast. What do you have for breakfast? What do you usually have for breakfast, right? We have the United States breakfast, Japan breakfast, and Mexican breakfast. Okay, let's go ahead and review. Number one, United States, eggs. Repeat after me, eggs. 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 Okay. Now, si quieren decir revueltos, huevos revueltos, you say scramble eggs. Scramble eggs. No me sale. Scramble. 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 Okay. Scramble. Okay. <laughs> no, look, scramble. Scramble. Scramble eggs. Scramble eggs. ¿Sabe por qué no le sale, Daris? Porque, usted le, porque usted le está poniendo una vocal E en frente de la S. Antes uh, de la yeah. S, usted le está poniendo una E. O sea, está diciendo E, scramble. Sí, claro. No, es una, simplemente una S como culebra, ¿sí? Ya, yeah, bien. Gracias. Le agradezco 
Yeah, eso, eso es un error muy común. Cuando nosotros decimos, I speak English. No, sí. right? No hay una S antes, una, una vocal antes. Ok, Cambio. bacon. Bacon, tocino. I love it. Delicious. Eh. Bacon. Repeat, bacon. Toast. 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 Los americanos no le dicen pan, ellos le dicen toast with butter. Toast with butter. Right? Que sería tostada, va, pan de caja. Orange juice. Orange juice. Coffee. Coffee. No es café in Spanish, right? No. Coffee. Jam or jelly. Okay? That's a typical American breakfast. Japanese breakfast. Let's look what the let's look at Japan culture. They eat fish for breakfast. Fish. Rice for breakfast. Totalmente diferente, ¿verdad? <laughs> Rice, arroz y pescado. For breakfast. Soup. Wonton soup or noodle soup. Pickles. Pickles. Pickles son en um, pepinillos, así en vinagre. Pickles. Green tea. To drink. They drink tea. Green tea. Okay, Mexico, Mexican breakfast, eggs, repeat, eggs, eggs, eggs. beans, beans, tortillas, tortillas, fresh fruit, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk, very good, Salvadorian breakfast, ¿Cómo se, más o menos, cómo pueden describir un Salvadorian breakfast? Sería como un desayuno americano, japonés o mexicano. Mexicano. Mexican breakfast, right? Yes. So, it, Salvadorian breakfast is very similar to Mexican breakfast. Sí, parece. Yeah, very similar. Bien similar, ¿verdad? ¿no? Eggs, sí. beans, tortillas, right? Very well, mm -hmm. very good. So, we have the same, kind of the same culture, right? Okay, so we're going to go ahead and we're going to do a speaking activity. Quiero que siempre usen frequency adverbs cuando están hablando de lo que hacen normalmente. En este caso, que comen. I always eat uh, toast for breakfast. I usually eat pupusas for breakfast. Usually. I, I sometimes eat I cereal. Sometimes. I sometimes eat cereal for breakfast. Remember, I want you to use these as much as you can. Frequency adverse. Now, recuerden, van antes del verbo, right? I always study. So, va antes del verbo, right? No pueden decir, I, I always after class. No, no pueden dejar el verbo fuera. Okay. So, we're going to do a speaking activity. Speaking number one and number two. So we're going to work in groups of three. Grupo de tres. You have to interview two people. Anoten la información de dos personas. Jose and Maria, for example. Uh, I'm going to use, uh, talk about breakfast, lunch, and dinner. Right? So what is the question? What do you usually eat for breakfast or dinner, right? What do you usually have, puedo usar have or eat for, and then you describe. What do you usually have or eat for breakfast, lunch, dinner, okay? Now, once you listen, traten de no escribir tanto, sino que traten de escuchar y hablar más, okay? Háganla en una forma comunicativa. Al final, nadie les va a calificar lo que escriben. No se enfoquen mucho en escribir. <clears throat> lo que sí le vamos a escuchar es speaking. Okay. For example, ya que tengo la información, escuché la información. Jose usually eats eggs and coffee for breakfast. Martha sometimes eats plat plantains for breakfast. Plátanos. 
plantains for breakfast. Okay. ¿Cómo se dice cena? Dinner. Dinner. Solamente dinner. Uh -huh. Gracias. Okay. Very good. So we're going to do exercise number one, speaking activity, right? And so maybe 10 minutes, 10 minutos, okay, para esa actividad, para que pasen las tres personas. And then we're going to do speaking number two. Speaking number two is discussion questions, right? What do you usually eat for breakfast? Question number one, question number two. How do you prefer to eat lunch? Uh, what do you usually eat for lunch? I'm sorry. What do you normally wear to work? What time do you normally start work? What do you normally wear at work, at home? Sorry. Okay, we're going to have the discussion. So, tomen 10 minutos para cada actividad. Okay, 10 minutes and 10 minutes. Cool. All right, so yo voy a estar en los grupos. Cuando lleguen los grupos, listo, right? Full English. All right, traten de only English. Speak English only, okay? Right? In Spanish, no. Try to describe as many foods as you can in English. Okay, let's go to groups. Okay, grupo de tres. Please accept the invitation. Go to the groups, please. Hello, Jennifer, Wilbert, Katia, accept the invitation, please. Go to your groups. Buying all the groups, please. Henry, Jennifer. Hello, hello, speaking English. Hello. Exercise number one. Hello, Jennifer, are you there? No contesta, Jennifer. No, no contesta. ¿va? Ok, te voy a poner a otro, en otro grupo, ok? El hello, hello, sí, lo, lo siento es que a veces me está trabajando ah. el internet. Okay. okay, Jennifer, ready. So the question okay. is, what, what, question, what do you have for breakfast or what do you eat for breakfast? Y después van llenando y preguntando para cada sesión, okay? What do you eat for breakfast? What do you eat for lunch? What do you eat for dinner? Okay, teacher. Um, bueno, voy a comenzar. Comienzo yo. Um, I eat breakfast um, beans. Um, Now, me gustaría que usaran los frequency adverbs, right? I always eat beans for breakfast. I sometimes eat pupusas for breakfast. I always drink coffee in the, in the morning. Come on. Ustedes pueden. Right? Oh, Eso okay. ya, ya le hemos okay. visto. Frequency adverbs, right? You can do it. Okay. Go. I always eat beans. Mm -hmm. Use. Juice. Juice. Ju ju juice. Juice. Okay. juice. Now, now juice mm -hmm. is drink. 
I always drink juice. Ah, okay. decir, I yo, always drink. yo como jugo, no, verdad? Uh -huh, I, sí. I drink <laughs> juice. Uh -huh. Okay. Entonces, I always eat beans, tortilla. Uh -huh. Um, no sé cómo se dice aguacate. Avocado. 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 And drink. And drink. You. Uh -huh. Okay. No sé si. Very no good. Si okay. Osvaldo. Okay. Now, ahora tú, ahora tú pregúntale a Osvaldo. Okay. What what do you what do you what do you have uh, eat breakfast? No puedes usar have and eat, es uno solo. Puedes usar have or eat. Ah, okay. What do you eat breakfast, Osvaldo? Osvaldo, can you hear us? No, se cortó. Se salió, sí. All right, Jennifer, te voy a poner en otro grupo, ¿ok? So you can practice with them, ¿ok? Ok. Uh, yes. What do you normally eat for breakfast? I always eat beans, tortilla, and avocado, and I drink and use. Okay. Uh, what do you usually eat for lunch? I sometimes eat rice, chicken, and salad. I always drink juice. 
Okay. Uh, where do you normally work to work? Um, wherever I don't, I not use, I don't, I I no sé, no sé, no uso uniforme, no sé cómo decir que I don't. Ah, okay. I don't wear uniform. Okay, look, you have to listen to the question, right? Tu verbo y tu complemento está en la pregunta. La mitad de lo que tienes que decir ya está en la pregunta. Can you repeat the question? ¿Quién está haciendo la pregunta? Can you repeat? Uh, me, teacher, uh, where do you normally wear to work? Okay. Where? What do you normally wear to work? Normally Ahí está todo lo que necesitas para responder, right? Solo le vas a agregar la información. Ok, eh, haceme la pregunta a mí, eh, perdón. Eh, eh, what do you normally wear to work? I normally wear pants and a shirt, a polo shirt. Okay. Escucharon, escucharon lo que dije? Yes. Yeah. Re repeat the question, uh, Daniel. What do you what do you normally wear to work? I normally wear pants and a polo shirt. Él me dio ni, él me dijo qué decir. What do you normally wear? I normally wear Ahí está. Por eso es súper importante que ustedes puedan captar la información en la pregunta. Porque voy a usar el mismo verbo y el mismo complemento. ¿Eh? La respuesta está en la pregunta. Sí, porque ¿Eh? no es una pregunta de yes or no. Como... Uh -huh. Es una doble respuesta. ¿Quién sigue? Sigue ahí Jennifer. Oh, no. Así es. Yes. Okay. Um, what time do you normally start work? I normally start work at um, 9 a.m. Okay. Uh, where do you normally work at home? Um, the shirt and short. I normally. I, I, normal, I, I normally, normally wear. wear. I normally wear at home. Shirt and short. Okay. Uh, what do you normally do at night? I normally do at night. Um, 11, 11, 11. Okay. Now, the question is, what do you normally do at night? Okay. Look, gases, gases. What do you normally do? Uh -huh. What do you normally do at night? Normally do at night. ¿Qué hago antes de dormir o? Yeah, at night. No, time. La yeah. Yes. What is your routine? Ah, okay. Routine. Okay, okay. Um, I. <laughs> what happened? I... ¿Qué le pasó ahora? What happened today? <laughs> what happened today? Okay, try to go with No, try to think in English. You're I not normally do it night night study. I normally um I normally do a night um, study um watch the cell phone and sleep. Okay. Creo que ya estamos todos. Ok. Very good. Repeat, repeat. No. Algunos están ahí como... Oh, I, don't, I don't find too, too convincing. No le dieron 100. No le, no le dieron 80 tampoco. I wouldn't. No, this is why you need to practice. Ya lo hicimos. No, la cosa no es hacerlo. Eso no es nada. Es que, que lo hace. Yo pregunté para ver qué estoy. Sí, practice. Yo, yo que ustedes ahorita estuviera como tomando ventaja de estos 20 minutos. 
Porque son los 20 minutos donde yo voy a aprender. Poner en práctica lo que hice en la plataforma. Ok, ok, teacher. Glenda, what do you usually eat for breakfast? I um, usually um, eat for breakfast eggs, um, free eggs, um, beans. Uh, me gusta. Ay, ¿Cómo se dice? <laughs> How do you say? Eh, eh, frijoles borrachos. Lo tenía anotado y se me olvidó. <laughs> <laughs> Just say beans. Beans. Normal beans. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. <laughs> okay. No sé si se ve por gusto a mí. Va. What do you usually eat for lunch? And usually have have sauce, white jam, and coffee. Lunch. Um, and lunch. I usually eat meat, fries, and small for lunch. Okay. What do you normally want to work? Normally, a, normally want to work. I normally work. Pants and blouse. What, what time do you normally start work? I normally start work 10 a.m. What do you normally work to, at home? I normally work and have shorts, t shirts, and sandals. Um, what do you normally do at night? I normally study and check my meal. Me, me. Um. <laughs> Eh, yo... No sé cuántos segundos faltaban. Sí, igual, le di. Do you usually eat breakfast, Carlos? Okay, very good. Okay, so were you able to describe what you eat for breakfast, lunch, and dinner? All right? Yes, yes. Okay, excellent. Yes, teacher. Very good. Now let's go ahead and to, let's go to the last activity that we're going to do. Okay, let me explain. Ya se la puso en el grupo, okay? Esa no estaba en la guía. I did it right now because of the time. Okay, speaking activity. Find someone who does the same activities as you. Write the name of the person. All right, so le voy a explicar cómo va esto. Find someone who eats, oh no, sorry, sometimes eats at a restaurant, right? So find someone who, es decir, buscar a alguien que cumple con esta información. Find someone who sometimes eats at a restaurant, right? ¿Quién, normal, ¿Quién algunas veces come en un restaurante? Right? Todos, right? Deberían de poner todo. Entonces voy a poner aquí el nombre de todos. Right? And I'm going to give more information. Right? So mi, digamos que estoy con tres personas en mi grupo. Los tres contestamos sí. Right? Levantamos la mano. Entonces voy a buscar más información. Ahora le puedo preguntar, where do you eat? What is your favorite restaurant? What do you normally order? Y allí puedo yo buscando más información. Okay? Voy buscando más información sobre esto. Okay? 
No tienen que escribir. Quiero que lo hagan en forma comunicativa. Okay? For example, the next question, right? Find someone who never does any exercise or sports. Alguien que no hace nada. Nunca suda. Find someone who never does any sport or exercise. Right? Tal vez alguien dice, bueno, yo soy, voy a ser honesto. Yo digo, I never exercise. Okay? Uh, let's see, Juan. Por ejemplo, Juan. Okay? Then, los otros le pueden hacer más preguntas, right? Okay? Why? Uh, don't you like to exercise? Porque no te gusta hacer ejercicio. Why don't you like to exercise? Okay. And you can give more information, right? Y después seguimos, seguimos pasando, okay? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. No hay problema. Traten de encontrar información de sus compañeros, right? Vean quién contesta en positivo y háganle preguntas, okay? Find someone who. Okay, very good. Questions? Ya está en el grupo, esta actividad. Let's go to groups, okay? Vamos a mezclar los grupos porque muchos perdieron conexión. Yo sé que ahorita está un poco más la internet, igualmente para mí. Um, so let's do different groups, okay? Teacher. 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 Hello, Cindy. Can you hear me? ¿Me escuchas? Sí, uh -huh. este, se me fue, se me desconectó por el internet y no le pude dar a aceptar a, a unirme al grupo. Ok, no problema. Eh, te voy a unir a un grupo ahorita. Gracias. Gracias. I don't, don't find a uh, tab. Um, uh, 
perdón, sería I'm some, I sometimes chat. Podría ser yes, creería yo. Y es I do o no I don't, o después dar una explicación. Así creo que es. Sería pregunta corta, entonces. Creo que sí. Chat online. Yes, I do. O sería también, si no me equivoco, yes, I take uh, chat, perdón, perdón, chat. Uh, ok, questions. ¿Dónde están? I chat on the... Uh, question... ¿Cuál pregunta está? Hello, hello. ¿Qué es I do? Eh, bueno, es que ahorita la compañera está, estamos formulando. Uh -huh. Bueno, por lo que yo entendí, tendría que utilizar lo que está en el cuadro. Uh -huh. Correct. Uh -huh. So, ahí Entonces, está la pregunta. Find someone who... Sometimes eat in a restaurant. Right? ¿Quién de ustedes pero, pero, sometimes pero eat in a restaurant? No, es que no es una. Mm, sí, pero no es... aquí no hay preguntas, sino que simplemente dice encuentra a alguien uh -huh. que. Entonces ustedes solo leen la oración. Y si ustedes, uh -huh. y si ustedes encajan, decir. Ah, yo me identifico con eso. Entonces la otra compañera puede hacerle ah. más preguntas. Sí, oh, pero por okay. eso es que le digo que entonces tendríamos que formular preguntas para ir buscando esa respuesta en la otra persona. Después oh, que la persona, después que la otra persona levante la mano y diga, yes, for example, who checks their emails ah. every day? Yo, me, yo levanto la mano porque yo reviso mis correos todos los días, ¿ok? Very good. Entonces ahora puedo hacer más preguntas. Oh. Uh -huh. Very good. Si no, no me identifico oh. con esa pregunta. Okay. Si no me identifico, por ejemplo, miren una que dice, find someone who buys clothes once a week. Yo no compro ropa una vez a la semana. Right? Yo no. Entonces. I never. I, I never, never buy clothes. I never buy clothes. Oh. Okay. Entonces, en eso no me pueden hacer preguntas a mí. Porque eh, no entonces, me... te... Uh -huh. Ah, ok, ok. Ah. Um. Entonces, si, si yo le digo, va... A lo que ella estaba diciendo, era... No le escucho, Karen, porque se va, se va y viene. Y la compañera. Ah, Y ese que no le escuché porque es como si se va y viene la señal. No sé si yo creo que tal vez soy yo que tiene una señal. Yo, es que ella, ah, ella dijo de que, por ejemplo, si ella se identifica en el chat online every day, uh -huh. yo le voy a hacer más preguntas referente a eso mismo. Como por ejemplo, eh, how many times do you chat online? Uh -huh. Okay. Por how many algo times? Así, algo así sería. Yeah, uh -huh. Uh -huh. correct. Okay. Right. Entonces, how, many, okay. how many times do you chat online? Uh -huh. Who do you talk to? ¿Con quién hablas? Who do you talk to? Uh, for example, what service do you use? Do you use WhatsApp, Gmail, Facebook? No, I see, yeah. Okay, very good. So, traten de avanzar. Five minutes. Five minutes. Okay, okay. thank you. Um, la primera es... Sería... Uh -huh. 
uh, do you sometimes eat in the restaurant always? Um, her, hardly ever eat in a restaurant. They hardly okay. ever eat in a restaurant. Restaurant, yes. What is the meaning hardly ever, teacher? Hardly ever está en el cuadrito con los frequency adverbs. ¿Te acuerdas? El cuadro verde que puse ahí. Casi nunca, ¿verdad? Casi nunca, right? Correct. Nunca. Mm -hmm. y, y hard dressers. A hairdresser is a, a stylist, hair stylist, the person that fixes your hair. <laughs> ¿Cómo recortas el cabello? No, la persona que te arregla el cabello. This is, ah, for, okay. this is mostly for women. Uh -huh. Okay, okay. okay. Perfect. Okay, now uh, two sentences. Uh, Glenda. Uh -huh. Uh -huh. Uh, do you never do any sport or exercise? Um, seldom, seldom sport or exercise. Seldom. Seldom. I don't, I don't understand. Seldom. Seldom. What did you mean? Seldom. Seldom. Ah, seldom. Uh -huh. It's like saying okay. rarely. It's the same as rarely. More raramente. Raramente. Uh -huh. Yeah, what is it? Hold on. See, it's new. It's new. It's new word for me. Ah, but <laughs> uh -huh. Ah, lo que pasa es que tú, no sé si tú la, ah, sí está en la guía, porque yo lo puse como tres veces en las guías anteriores. Ajá, pero, pero ese cuadro. No, 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 sí, yo sí, como no las, no, nunca las he estructurado en oraciones. Ah, o sea, pero por eso es que no las tengo así como. Es, ajá, es extraño. Ah, que me vengan y me den significado así casi por default. Fíjate, Ajá. fíjate, José, que venimos desde la sección 2 con esto. <risa> <risa> la cosa que no te está fijando bien en la guía, de decir, ah, vine a hacerla. Right? No, la, uh -huh. Yo sé que la guía no es tarea, ver, no es parte del trabajo en la plataforma, pero les estoy dando bastante porque sí. es, lo, es lo que se usa normalmente. Yo no hablo simple, en el simple present no hablo solamente con el sujeto y el verbo. Raramente no. en el inglés. Así lo enseñamos porque es no. correctamente. La estructura es correcta, pero ya en la vida real la gente no. habla así. Mm -hmm. I never I check my emails. Know. I is never usually y son como adjectives. No, son mm, adverbs of frequency. Adverbs, adverbs of frequency. frequency. Ajá. Adverbs of frequency son como más habituales. Uh -huh. Es decir, usualmente, nunca, uh -huh. maybe. Uh -huh. Ajá. Ok. Uh, now three sentences for Glenda. Uh -huh. uh, do you go... Is never, never, I only ever watch TV on the morning, never change. What up? What? I don't listen. I can't hear. Hello, hello. Good oh, teacher. Can you repeat the question? Repeat the question. For the question, you solo le tienen que agregar ahí, do you? Do you sometimes eat in a restaurant? Do you never do any sports? Do you? Yes. The, the question is, do you check? No, do you early ever watch TV in the morning? Okay. ¿Quién ve uh, televisión en la mañana? Who watches TV in the morning? I never. <laughs> okay, okay, very good. I watch TV in the morning, never. Okay. So, Mara, do you watch TV in the morning?
Xiomara, do you watch TV in the morning? No? Okay, very good, guys. I have a problem. Okay. She has a problem, teacher. Okay, I understand. No problem. It's okay. Ok, ya son las nueve, ya vamos a terminar. Eh, solo quiero cuadrar el tiempo porque ingresé cinco minutos tarde. Ok, ¿quién tuvo problemas? <ríe> All right, let's do. All right, vi que algunos estaban batallando. Look, so, ahí está, sorry. Uh, so, what I'm going to do is, pueden, pueden hacerlo en pregunta, algunos lo estaban haciendo así, está bien. Do you, right? Do you sometimes eat in a restaurant? Question. Right? Or puede ser también. Do you do? Aquí tengo que cambiar la estructura, ¿verdad? Porque ya es una pregunta, ya no es simple present. Eh, ya no es simple present affirmative, sino que simple present question. Do you do any sport or exercise? Right. Algunos lo podían hacer, lo hicieron así, está bien. Okay. Um, había otra forma de hacerla. Find someone who sometimes eat in a restaurant. Y venía el compañero y levantaba la mano. No. Right. Venía el otro compañero, Carlos, y levantaba la mano. Okay. Entonces venía el tercer compañero y le hacía una pregunta. A Juan o a Carlos. ¿Qué tipo de preguntas para buscar más información? What restaurant do you eat? Uh, or what is your favorite restaurant? What is your favorite restaurant? Le puedo hacer más preguntas, buscar más información. Okay. Very good. Questions? Preguntas? Questions? All right. Let's do attendance. Carlos Daniel. I'm here, teacher. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet Vivas. Present, teacher. Daris Marisol Rivera. Daris Present, Marisol. teacher. Okay, Present, you. teacher. Edwin Gustavo Monge. Present, teacher. Gabriela Saray Ortiz. Gabriela Saray Ortiz. Glenda Maribel Borja. Present teacher. Henry Alexander Juárez. Henry Alexander Juárez. Okay. Eh, Iris Reyes. I'm here, teacher. Jennifer Beatriz Granados. Present. José Lazo. José Lazo. No. José Jovito. Present. Ok. Joshua Belsaraí. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lice Gabriel. Present. Noemí Yesenia Ramírez. Present. Osvaldo Arturo López. Present. San, Sandra Maritza Olano. Present. Okay. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Present teacher. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Present teacher. Xiomara del Carmen. 
Present teacher. Sochli Noemi. Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Joseph Selena Garcia. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. Okay. Suleima Gabriela. Okay. Alguien que no llame. Okay, very good. Yo sé que, eh, bueno, que dice Wendy me mandó un mensaje. Wendy Beatriz. Okay. All right, very good. Yo sé que muchos tuvieron problemas. Yo también tuve problemas. Okay, so no se preocupen, no son los únicos. Tengo una pregunta. Ajá. Mire, una pregunta. Este, fíjese, ¿hasta cuándo terminan las clases? Eh, creo que estamos programados para el 28. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Pero eh, me mandaron una información para este, pasarles a ustedes. Bueno, yo creo que recibieron un correo, ¿verdad? Ahora recibieron sí, un correo. Okay. ¿De sobre qué? Sí. <risa> tenemos, que enviar ya, tenemos que inscribir el próximo, el próximo módulo. Sí, correcto. Sí, ya, ya están listos para, para poder inscribirse. Okay. La fecha límite es el lunes 26. Ok hasta la medianoche, right? No, no les van a dar extensión. So, tienen que tener todo ya, todo ya hecho. Mandarlos al correo que dice soporte arroga inglés corporativo punto net. Ese es el correo. Eh, no lo manden a WhatsApp. No me lo manden a mí. No se lo manden a Elena por WhatsApp. No. Tienen que mandarlo al correo. Solo los que mandan eso al correo lo van a tomar en cuenta. Eh, y ya saben que los documentos deben de ser en un solo PDF. ¿Verdad? La, tres hojas de inscripción más el tú y el NIT. Derecho y reverso. Eh, también este, eh, los que, lo que quieren el diploma del módulo anterior. Este, lo pueden recoger en inglés corporativo. Creo que les están dando hasta el, hasta el viernes. Permitido. Hasta el sábado 24. Hasta el sábado 24. Ajá. Para que no. lo vaya. Lo sí, vaya toda a la semana dice. Uh -huh. Y cómo llegamos ahí. Ok. Um, Saben que en la, en la plataforma está la dirección abajo y hay un mapa. En la misma plataforma donde hacen las tareas ustedes, abajo está la dirección correcta. Y no ¿Sí? se podrá ir a traer cuando nos entregan este otro o algo. Para no ir por uno, sino por dos. Mm, no sé, fíjate. Es una buena pregunta. No, no sé. Yo creo que... Que a mí me queda lejos. Yo creo que no, fíjate. Porque lo que pasa es que eh, tú tienes que decirles que lo que los solicitas. Insafor, uh -huh. Insafor lo manda. Y cuando tú lo recibes, tú tienes que firmar que lo sacaste. Y, de, uh -huh. y, y esa firma la mandan de regreso a Insafor. Ah, uh, ya. Yeah. Eh, ¿Qué más? Otro anuncio. Eh, sí. me, eh, le van a mandar una encuesta. Creo que ya se la mandaron un enlace para llenar una encuesta. Y solamente. Sí, perdón. ¿Questions? ¿Pregunta? Teacher. Sí. Eh, por ejemplo, nosotros que la mayoría de trámites lo hacemos por nuestra coordinadora de la corporación. ¿Será que ella puede gestionar el retiro de, del diploma o siempre tenemos que ir nosotros a, a las instalaciones de ustedes? Eh, ¿Tú quieres que, te, que, que tu coordinadora vaya allá? <ríe> no sé si ella va a ir para allá por ti, pero no. ella lo puede solicitar, pero tú tienes que firmar, ¿verdad? Porque el diploma está a tu nombre. Sí, no, yo no, no estoy diciendo que ella vaya, sino que ella puede gestionar. Sí, porque, tú... lógico, en la empresa hay, hay mensajerías y todo. Entonces, nosotros, el canal para llegar hacia ustedes en toda la documentación es ella. Nosotros no hacemos nada más que entregarle la información a ella. Entonces, quería consultar si usted tiene entendido si ella puede hacer esa gestión de retirar lógicamente nosotros recibirlo, firmar y ella retornar la documentación hacia sus instalaciones. 
Mira, en cuanto al diploma... No, es que no... quiero que ella vaya a retirarlo. <ríe> sí, yo te entiendo. Ella lo gestiona, tú lo vas a traer. Pero no sé. No te puedo decir sí o no. No sé. Me imagino okay, que gracias. sí. Y que sí lo puede gestionar. Si ella es la persona que le está haciendo todos los trámites, no veo el problema. ¿Por qué? Pero siempre tiene que estar tú ahí. Y asegúrate de que, ¿verdad? De que eres tú. Eh, Okay, eh, yo, lo, okay. yo lo que quisiera es comunicarme con soporte técnico allí, hablar con alguien, preguntarle, hacerle la pregunta y después ya con la información que me den, después tú vas a tu coordinadora y hablas con ella. Ok, gracias. Okay. Christian, sí, sí. perdón, no en mí, Christian. Eh, no, teacher, lo que pasa es que en el caso de nosotros, así como dice Osvaldo, si es cierto, nosotros tenemos un intermediario pero generalmente sí es ella la que coordina eso y la que lo pregunta. Nosotros solamente damos la información que nos pide, pero yo ya en otra ocasión he asistido a otro tipo de curso y sí ella es la que hace todo eso. Ella nos entrega, nosotros firmamos, ella devuelve. Ah. Entonces, ajá, así lo hemos hecho siempre, pero, pero en este caso no sabemos cómo sería. Pero pregúntale a ella si ella puede recibir el diploma directamente de INSAFOR o en vez de que inglés corporativo lo reciba. Pregúntale no, pues, si, si es la forma. Ella para ver que ella, ella puede averiguar. Sí, pregúntale en la forma como ella trabaja. No, no, no sé. Tal vez ella en los cursos anteriores ha recibido el, el diploma directamente de INSAFOR. No sé. Y así... Mm. Es que hay otros cursos, bueno, al menos en los que yo he estado, en donde sí, el diploma nos lo entregaba directamente a la academia. En caso de que no estuviésemos ese día, nos lo hacían llegar por medio de ella. ¿Cómo hicieron con el diploma anterior? Del módulo... Eh... Perdón, eh, no, si ustedes están en el 2, <ríe> solo tienen Ajá. el 1. Bueno, Pero primera, sí, primera vez Insafor, hay que... Sí. En cosas okay. de Insafor, sí, así, así ha sido, o sea... Si no estamos el día de la entrega del diploma, sí nos lo hacen llegar por medio de ella. Pero normalmente sí es siempre la academia o donde estemos quien lo entrega personal, ¿verdad? Pero al no estar presente, sí es por medio de ella que nos lo hacen llegar. Dele, pregúntale. Primero, lo que pueden hacer ahorita es escribirla a, a inglés corporativo. Háganle la pregunta a inglés corporativo y ya con esa información, pues vayan a hablar con su coordinadora. Ok, gracias. Uh -huh. En mi caso me tocó irlo a retirar este, eh, el sábado, fui al escalón y me dieron la dirección a donde podía irlo a retirar, bueno, del uh -huh. título del módulo 1. Uh -huh. Ah, ok, ya, ya, lo, ya lo recogiste. Okay. Pero, pero tú estás individual, no así con un intermediario a través de, un, de la empresa. ¿O sí? Ok. Bueno, eh, ok, eh, cualquier pregunta, ahí estamos a la orden, comuníquense sí, con, con el, las personas sí, que le mandaron la información si tienen dudas. Sí, perdón, Sandra. Sí, che, sí. dice que eh, con eso que dice usted que hay que llamar a soporte, cada vez que me mandan información, a veces tengo duda, pregunto, pero nunca contestan. No, eh, es igual. no, bueno, no sé si usted llama o usted le, le escribe. Eh, les escribo por WhatsApp cuando me mandan mensajes así y que mencionan de que si hay alguna duda, cosas así, entonces consulto y nunca contestan. Sí, bueno, lo siento, lo siento por eso, este, le, le voy a decir, pero yo creo que ellos no contestan mucha información a través de WhatsApp. Eh, ellos lo que creo que el correo que ellos ven es el de soporte técnico, porque ahí es donde ustedes mandan todo la inscripción, el PDF con toda la información. Yo creo que ese correo es el que yo ven. Si tú quieres, trata de escribir un correo electrónico a ese correo. Y si no, mira, la otra opción es que tú llames. Tú puedes llamar a la academia directamente. Llama. Ahí está el número. En la plataforma están varios números. Trata uno de esos. Ok. Very good. Eh, questions? Preguntas? All right, nos vemos mañana, okay? Take care. Have a good night. Good night. Bye. Good night.